叙利亚危机自二零一一年爆发以来，已经过去七年了。尽管俄叙联军在战场上取得了绝对的主动权，但由于美国和以色列等势力的干涉。该地区局势变得扑朔迷离，没人知道战争何时能结束。实际上，叙利亚战争是一场典型的代理人战争，是美国和俄罗斯两大国阵营的博弈。首先，我们可以清楚地看到，站在叛军武装这边的是美国。以色列以及一群欧洲盟友们，而支持叙利亚政府军的则是俄罗斯、伊朗、黎巴嫩真主党等势力。伊拉克、土耳其等国虽然是美国的盟友，但在叙利亚问题的态度上一直摇摆不定，令人难以捉摸。由此可见，叙利亚战争并不是一场简单的内战，其背后是各个势力之间的较量。各方都会想尽办法争取自己的利益，那么谁才是这场战争的幕后操纵者呢？还真不是美国和俄罗斯，而是土耳其。这个亚洲大国才是叙利亚战争最后的赢家。土耳其在叙利亚的核心利益就是库尔德武装，库尔德武装得到了美国的强力支持，用来牵制叙利亚政府军，是美国谋求利益的工具。美国此举引起了土耳其方面的强烈不满，多次提出了抗议，甚至还派兵进入叙利亚打击库尔德武装，但都未见成效。恼羞成怒的土耳其做出了一个大胆的决定，向俄罗斯购买 S 4 0 0防空飞弹。俄罗斯军工企业是美国重点制裁的对象，美国显然不会答应的。而土耳其偏偏又是 F 3 5战机研制计划的参与国之一，依法享有采购 F 3 5的权利。这就让美国人抓住了把柄，只要你买 S 4 0 0我就不卖你 F 3 5了。土耳其并没有被美国人的威胁吓到，他凭借独特的地理优势，在美俄军购竞争中左右逢源。无论土耳其倒向其中的哪一个国家，都是另外一方无法接受的。美俄两国似乎都成了土耳其的棋子。都拿他没辙。就在九月十七日，土耳其背住美国人与俄罗斯达成了一项停火协议。该协议要求在伊德利卜省境内建立非军事区，全长约二十公里。叙利亚政府军和叛军武装将被隔离开来。叛军一旦接受停火协议，就必须向放弃追随美国，从此效忠于土耳其。这些叛军将去哪里呢？土耳其将他们派往曼比季地区，与库尔德人作战。就在10月8日，迫于俄叙联军的强大攻势，势力最大的一股叛军——全国解放阵线接受了这个停火协议，标志驻土耳其成功坐收渔翁之利。他们在美俄博弈的夹缝中获得了丰厚的利益，被他们视为心腹大患的库尔德武装正面临驻叙利亚、伊朗等多股力量的打击，根本不必亲自动手。美国对伊朗实施制裁后，日本紧随美国步伐，开始停止伊朗石油。但是，日本作为一个能源小国，根本承受不起所带来的后果。于是，日本方面正在积极争取，希望能够恢复对伊朗的石油进口。目前，日本为了避免禁止从伊朗进口石油所带来的影响，日本已经开始驻守从沙特、伊拉克。科威特等国家寻求石油供应。美国对伊朗第一轮制裁生效之际，伊朗金融、矿产、制造业等各领域深受影响，但伊朗凭借之前的经济基础还算勉强能撑过来。但是，随住第二轮制裁，伊朗的石油和天然气被限制，伊朗的经济命脉开始受影响。美国为了扩大制裁效果。对全世界放出狠话，谁要是敢买伊朗石油，就连同一起制裁。在美国强硬的态度下，英法德纷纷开始响应，亚洲的日韩也选择了跟随。本来印度还想挣扎一下，结果美国一个凶恶的眼神就将其吓坏。最后，印度也宣布加入到制裁伊朗的阵营之中。就在伊朗经济命脉遭遇摧残之际，中国却站了出来。伊朗由于出口深受影响，于是便开始将石油打折处理。中国对石油的需求巨大，如今又遇到这么便宜的石油，岂能错过？尽管美国再三发出警告，但是中国却无动于衷。如今的中国经济规模强大，军事实力强劲，根本无需理会美国的无理要求。就这样，美国的一张禁令变成了废纸，而那些跟随美国的国家则分外眼红，只能眼睁睁抗住中国坐收渔翁之利。伊朗为了感谢中国的支持，石油价格还在下调。后来，伊朗外长访华，也得到了期望中的答案。
，中国将会一如既往与伊朗保持密切合作，在国际法允许范围内给予伊朗力所能及帮助。同时，中国还将继续加大对伊朗石油的进口工作，这无疑是给伊朗吃了一颗定心丸。不仅有中国的承诺，俄罗斯也在全方位对伊朗实施救援。只要中俄在，美国的制裁都将大打折扣。美国政府十日宣布关闭巴勒斯坦解放组织、巴结组织、驻华盛顿办事处，并威胁制裁国际刑事法院的法官和检察官。查看。美国政府此番强硬动作和言辞的背后，到底有什么目的？在九点一一事件纪念日前夕大动干戈，又有何实际的考量？特朗普，资料图。分析人士认为，特朗普政府此举意在迫使巴方接受美国调停的巴以和平方案，阻挠国际刑事法院对美国及其盟国开展战争罪行调查，并在美中期选举前巩固对外强硬捍卫国家利益的形象，以争取选民支持。不过，这些目的很可能难以实现，强化对巴施压。近来，美国与巴勒斯坦矛盾日益明显。据报道，美国政府目前正在酝酿一项所谓世纪协议设想，以推动巴以双方实现最终和平。但这一协议尚未出台，就已遭到巴方明确反对。为此，美国已多次对巴施压。就在8月31日。美国刚刚宣布不再向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供资金。美国智库布鲁金斯学会高级研究员达雷尔·维斯特指出，美国在巴以矛盾中拉偏架的迹象非常明显。巴方不再是美国为中东和平谈判的中立调停方，认为对话将完全偏向以色列，故而拒绝和以方谈判。美国此次关闭巴结组织驻华盛顿办事处。就是要对巴方拒绝参加和谈进行报复，试图借此迫使巴方重回谈判。资料图：美国国务院发言人诺尔特。来源：美国驻华大使馆。事实上，美国政府对此也并不讳言。美国国务院发言人诺尔特十日在宣布关闭巴结组织驻华盛顿办事处的声明中称。巴结组织不仅没有采取措施推动巴以开始直接而有意义的谈判，其领导层还一直谴责美国尚未出台的巴以和平计划，并拒绝与美国政府就相关事宜进行接触。此外，巴方还试图推动国际刑事法院对以色列进行调查，美国政府因此做出上述决定，阻挠国际调查。就在同一天，国际刑事法院也受到了来自美国的威胁。美国总统国家安全事务助理博尔顿十日发表演讲时称，如果该法院启动对美国在阿富汗等地所涉的战争罪行调查，并因此起诉美国。以色列或者其他盟国，美国将在本国法律许可的范围内对该法院法官和检察官采取反制行动。二零一七年九月二十七日，美国国防部长马蒂斯·钱钟到访阿富汗首都喀布尔。新华社发，分析人士认为，美国政府在九点一一事件纪念日前夕发布此种威胁，意在减轻对美以在阿富汗和巴勒斯坦等地战争罪行指控所带来的道德和司法压力。国际刑事法院检察官办公室2016年11月发布报告说，美国驻阿富汗军队和美中央情报局犯有酷刑、虐待等战争罪行。2017年11月3日，该法院检察官法图本·苏达宣布，已要求对阿富汗武装冲突中可能发生的战争罪行启动调查。另据《华尔街日报》报道，该法院今年还为巴勒斯坦对以色列的调查申请收集资料。这可能导致以色列官员被起诉。可以说，这些都触犯了美国的大忌。白宫发言人桑德斯十日直言不讳地说：“美国就是要在国际刑事法院正式宣布启动对美调查前，告知其美国的立场，展示强硬形象。”分析人士认为，美国政府上述举动除外交目的外，还与十一月的美国中期选举有关。特朗普政府希望以此展示强硬对外捍卫国家利益的形象。从而吸引选民支持。特朗普执政一年多来，诸多政策引发争议，白宫人事变动不断，通俄门调查久拖不绝。他本人与美国多数主流媒体矛盾加深，这些都使得美国社会分裂加剧。
特朗普的支持面无法扩大，他更加依赖自己铁杆粉丝的支持。特朗普获得支持的法宝，正是他美国优先的口号和强硬的处事风格。从预选情况看，特朗普的助选有效动员了共和党票仓，在共和党中形成了特朗普支持谁，谁就赢的态势。在这种情况下，特朗普更需要强化他在支持者中的形象，在 9.11 事件纪念日前夕采取上述举动，成为他展示形象的上佳选择。愿望恐难实现，分析人士认为，特朗普政府希望通过上述举动达到一石三鸟的目的，可谓用心良苦。但从目前情况看，其愿望恐怕很难实现。巴勒斯坦方面十日通过各种渠道发声谴责美国的举动，表示不会在巴勒斯坦建国、耶路撒冷地位和难民回归等原则问题上改变立场。巴协组织驻华盛顿办事处代表胡萨姆·佐姆诺特发表声明说：“美国的决定将促使巴方向国际刑事法院施压，以加快对以色列的审判。”2017 年12月6日，美国总统特朗普（左）。在华盛顿白宫展示承认耶路撒冷为以色列首都的声明。新华社路透，关于上述举动的选举效果，美国智库布鲁金斯学会外交政策高级研究员欧汉龙认为，这些举动反映出博尔顿等特朗普政府内部强硬派人士的诉求，但很难说会赢得多少美国选民的心。大多数美国选民对博尔顿的呼声并不关心。此外，一些美国专家认为，上述举动还将对美国自身产生负面影响。布鲁金斯学会高级研究员维斯特说：“政府此举损害了美国的全球形象，再次加深了国际社会对美国不公道和单边主义的印象，这将导致其他国家进一步质疑美。”